네, 이재명 대표는 오늘 아침 건강 악화로 병원으로 긴급 이송됐습니다. 수액을 맞는 등 응급치료를 받았는데요. 이 대표는 최소한의 수액치료만 받겠다며 단식을 이어가겠다는 입장을 밝혔습니다. 박창근 기자입니다. 오늘 아침 7시 10분쯤 국회 당대표실에서 19일째 단식 중이던 이재명 대표가 구급차에 실려 여의도 성모병원 응급실로 긴급 이송됐습니다. 이 대표는 당시 탈수 등의 증상을 보이고 정신이 혼미한 상태였던 걸로 전해졌습니다. 이송 직후엔 생리식염수 투여 등 응급 조치를 받았습니다. 장기간 단식으로 인해서 신체 기능이 상당히 저하되어 있다는 거 하는 것이 의료진들의, 의료진들의 소견입니다. 현재는 서울 중랑구 녹색병원에 머물고 있는데 이 대표는 병원 이송 뒤에도 음식을 섭취하지 않겠다고 밝혔습니다. 폭주하는 정권의 제동을 걸기 위해 자신이 앞장서야 한다는 의지로 해석됩니다. 이 대표는 최소한의 수액 치료 외에는 일체 음식 섭취를 하지 않을 계획입니다. 이 대표가 이송된 직후 검찰이 구속영장을 청구했다는 소식까지 전해지면서 전국은 급격히 얼어붙고 있습니다. 국민의힘은 이 대표의 효율을 기원하면서도 단식이 검찰 수사 거부에 명분이 돼서는 안 된다고 했습니다. 제일 야당의 대표 자리로 돌아와 국민의힘 김기현 대표가 제안한 여야 대표 회담을 비롯 민생을 챙기는 데 힘을 모아 주시기 바랍니다. 민주당은 검찰의 구속영장 청구에 항의하며 복지위 전체 회의를 제외한 오늘 예정된 상임위 일정을 전면 중단한다고 선언했습니다. SBS 박찬근입니다.